いどうも、くらちゃんです。じゃあ、本日は、バージョン 6.2 で、これが出たら絶対に残しておけ、ゼルメア編ということで、今回は紹介していきたいと思います。前回、防衛軍のやつは撮ったんですが、ゼルメアの方も紹介してくれということだったんで、今回こちらを撮っていきたいと思います。初心者の方は、どんないい装備が出たとしても、一見するとなんか使わねえなっつうことで、捨ててしまいがち。まあ、それが実際には、バザーだと数億ゴールドしたものとか、そういったことがあるんで、まあ、今回の動画を初心者さんの方見てぜひとも参考にしてみてくださいというわけで早速やっていきましょうはい。というわけで、まずは一つ目ですね。同じ属性体制が二つついたものということで、まあそちらはですね、間違いなく残すようにしてみてください。一つだけでもいいんですけども、正直一つだけついたとしても正直意味ないんですよね。属性体制は、属性体制、その、例えば炎ダメージだったら 100% にする。氷ダメージだったらまあ氷 100% とか、まあ要はその属性ダメージというのは 100% にしてなんぼみたいな感じなんで、もう中途半端に積んだところで正直意味がないですよね、例えば魔食とかは闇耐性なわけなんで闇耐性を 100% にすれば魔食を無効化できるわけなんでそうなると呪い耐性とかその辺が不必要になるということなんでなのでまあそういった特定の技を無効化にするために属性ダメージというのはあるわけなんで、まあ中途半端に持っては意味がないというわけです。まあなので、こういった2つ以上ついているものを残しておくことで、属性ダメージ 100% がかなり作りやすくなるんですよね。まあこれで 28% で、あと縦に 28% とかで、あとはアクセサリーとか法事とかで、まあいい感じにやると簡単に 100% いくようになります。まあこれが1個だけだと難しいといった感じです。で、2つ以上なんで、3つついていたらマジで最高。ただし、別に残しておかなくてもいいよね、みたいな感じのやつがありまして、同じ属性じゃないやつがついている場合。まあ、というのが、例えば、炎ダメージ 14% と、氷ダメージ 14% と、風ダメージ 14%、なんかいろいろついてますと。そういうのは、まあ、実際には使うところってないですね。まあ、コロシアムとかでワンチャンあるかなってぐらいはあるんですけど、まあ、ただ実際の、聖守護者とか、床闇み,みたいな、そういったコンテンツでは、そういった装備というのは、全くもって使い道がないまあなぜなら属性耐性がついているやつ違うと、まあ、それぞれ全部別に刺さるわけじゃないから、まあ、なので特化させた方がやっぱ装備としてはすごく強いんですよねまあつうわけなんで同じ属性が2つついているやつというのはまあそういった意味合いで是非とも残しておいてほしいバザーで買うとめっちゃ高いんで人気がない炎ダメージ 14% が2つだったとしても数千万とか多分軽く超えてくるはずなんで是非、まあ、ともこういったものは残しておきましょうというわけでこちら同じ属性が2つ以上ついているものということでした。というわけで続いてですね、続いては毒ガード 60% が2つついている、まあ、俗に言う毒耐性 100% ということで、これは間違いなく残していただきたい。結構聖守護者とか、あとは床闇とか、まあ、いろんなコンテンツあるんですけど、そこでですね、毒耐性が必要になってくる場面って多いんですよ。で、この毒耐性というのが非常にクセ者で、バザーで買うとめっちゃ値段が高いんですよ。なぜなら、パルプンテでしかつかない効果だから、狙ってつけることができない以上、バザーだとめちゃめちちゃゃ高くついてしまうんですよね、まあ、それが結構必須級になっているコンテンツというのがかなりあるので、まあ、ぜひともゼルメアで毒耐性 100% が出たら残してみてください、まあ、今のところ床闇とか聖守護者関連ではダークキングが毒耐性 100% 必須だしあとはスコルパイドも毒耐性100必須バラシュラなんかも毒耐性100が必須だったりとかまあ、あとはコインボスに関しては、多分まあそんなにはないと思うんですけど、まあもしかしたら今後ですね、毒耐性があった方がめちゃめちゃ有利な敵というのは出てくるかもしれません。まあとにかくパルプンテでしかつかない効果のこの毒耐性というのは結構いろんなところで使う上、バザーで買うとものすごく高いので、まあ、ぜひとも出たら取っておきましょう。ちなみにこちら、体下に毒耐性 100% が一番使えます。頭についてもいいんですけども、頭につけちゃうと HP がつけられなくなってしまうんで、なので、ま、可能であれば体下で毒耐性 100% を盛るとめちゃめちゃいい感じになります。つうわけでこちら、毒耐性 100% でした。で、続いてですね、こちら、移動速度 6% 以上ということで、6% 結構出るんですよ。で、これなんかも先ほど言ったパルプンテ品なんで、バザーで買うとめちゃめちゃ高い。で、6% 結構出て、9% がね、たまーに出てくるんですよね。それは絶対に残しておいた方がいいです。ま
、バージョン1とかバージョン2の頃っていうのは、なんか移動速度っつっても、全然必要ないでしょみたいな感じだったんですけど、まあ、ところが、こうやってゼルメアが追加されたことで、移動速度がめちゃめちゃ強いということで、評判になり、まあ、やっぱ戦闘中の移動速度って結構大事で、強いボスになればなるほど避けなきゃいけない範囲攻撃っていうのがたくさんあるわけですよ。まあそれを移動速度ついていることで、まあ本来避けられないようなその特技でも避けられるようになったりとか、また移動速度がついていることによってそもそもの立ち回りを変えて行動することが可能になったりとか、まあそういったことが可能になってくるので、こちらの移動速度というのはかなり便利なんで、ぜひとも取っておきたいところ。6% より 9%。それがマジで強い。まあ、ちなみにバトル以外でも移動速度この数パーセントっていうのはもうこれ反映されてるわけなんでこれ結構ね比べてみるとだいぶ変わるんですよね 9% の人と 0% の人をまあ走って比べるとめちゃめちゃもう 9% 速いまあなんともね 9% と聞くと本当にめちゃめちゃ誤差なんじゃないかぐらいの感じで感じるんですけどまあただその 9% と 0% の人を比べてみてください 9% めちゃめちゃ速いっすまあ、つうわけなんで、こちら、移動速度が出たら、ぜひとも取っておきましょう。で、もう一個、移動速度 6% プラス、さらに、転びガード 100%、まあ、もしくは 90% とか、そういった移動速度と転びガードという組み合わせは、めちゃめちゃ強いです。どこで使うかというと、デルメゼで使います。デルメゼのコバルトウェーブという技は転び耐性がないと転んでしまうわけなんでそれを防ぎつつ移動速度を上げられるという移動速度 6% と転びガードという組み合わせはマジでめちゃめちゃ優秀バザーで買うとどんぐらいだろうなまあ数億ゴールドいや億はいかないかもしれないけど多分2 3000万ぐらいいくんじゃないかなまあつうわけでそういった組み合わせが出た時もぜひともチェックしてでそれで残してみてくださいはいつうわけでこちら移動速度でしたで、続いてですね、レアドロップ率ということで、1.5% が2つ以上ついたもの、めちゃめちゃ優秀です。まあ、ただ最近だと、パルプンテでレアドロップがつけられるようになって、みたいな、まあ、かなりつけやすくなって、それでまあ、2倍ぐらいであれば、だいたいまあ、140万とかそれぐらいで入手できちゃうんですけど、まあ、ただ、最新装備のレアドロップというのは未だに高いので、まあ、そういったものが出た時は、ぜひとも残しておいてみてください。まあ、特に盗賊とか食べ芸人で着れるようなそういった装備で出てきた時はマジで優秀ですまあ、魔物使いで着れるやつも相当優秀ですねまあ、一番ダメなのは戦士とかまあ、要は鎧系でレアドロップがついてしまうと、まあ、多分どこも使わないと思うんでなのでそこはまあぶっちゃけ捨ててもまあ構わんかなぐらいの感じですけど魔物使いとか旅芸人であとは盗賊その辺で装備できるものに関してはぜひとも残しておいた方がいいですまあ、ただ何回も言うようなんですけども、最近だと革の手袋でレアドロップ2倍というのは、まあせいぜい130万とか40万ぐらいで入手できてしまうので、まあこれに関しては埋め尽くしですね。それが出た時はもうマジで神。レアドロップ 1.5 が3つついたやつ。まあ 1.5 が3つなんで 2.5 倍になるわけなんですが、まあそれに関しては最新装備であろうと、また革の手袋であろうと、数億ゴールドはくだらないものなんで、まあこの辺はぜひとも出てきたら、残してみてみくださいたまにねあのサポートとかで雇うとそういったサポートがいるんですがおそらくまあゼルメアあたりで出たんじゃないかなと感じるんですよねまあというわけでこちらレアドロップ 1.5 倍のやつ、まあ、これが2つ以上ついているものということですであとはまあ通常ドロップ率も同じような感じなんでまあ通常ドロップとあとはレアドロップ率ですねまあそれがついたやつ是非とも残してみてくださいはい、というわけで、最後ですね。最後なんですけども、なんか使えそうなやつということで、まあ、例えば使えそうなやつの代表というと、まあ、こういった感じですね。即死ガード 100% と呪いガード 60% みたいな、こういったものがたまーに出てくるんですよ。こういったものは使いやすいので残しておきましょう。まあ、要は使えるやつですね。普通になんかバザーで買って、なんかいい感じに使えていけそうなやつ。まあ、例えばこういうやつとか、まあね、体下で出た封印ガード 100% と、だただ混乱ガード 60% みたいな。こういうやつであれば、魔食とかその辺食らったとしても、まあ、結構いい感じに防いでくれたりとか、まあ、とにかくなんか相性がいいんで、この辺に関しては。こういうのを一個ずつ説明していくと、マジでキリがないので、まあ、ちょっと使えそうなやつということで雑ではあるんですけどもまあ、ちょっと一括りにして解説してみましたまだこういうやつが出てもいいですねブレスガード 10% の呪いガード 100% みた
ントみたいな。こういうやつも最近ではこの組み合わせめちゃめちゃ使うんで、ぜひとも取っておきたい。まあさっきから紹介してるやつは自分がバザーで買ったやつなんですけども、まあ本当に稀にこういうものが出てきたりするんで、まあ例えば混乱ガード 100% の眠りガード 60% とか、そういったものも出てきたりするんで、まあなんかに使えそうっすよね。もうぜひとも残してみてください。一番いらないのは、全部失敗していたりとか、例えば混乱60、眠りね、まあ 15%、あとは封印 15% みたいな。どれも 100% になっていないものに関しては使う必要はないのでまあその辺は残さなくても大丈夫ですまあ全失敗してるということは錬金紙も相当な数使うんでもったいないんでそういうのはバザーで普通に買った方がめちゃめちゃお得ですまあ、あくまでも出たらラッキーぐらいで考えてるといいっすね。まあ、こういう移動速度 6% とか 9% を狙いつつ、なんかそういうのが出たらラッキーぐらいの感じで見るといいんじゃないでしょうか。まあ、というわけで、こちら、使えそうなやつでした。はい。というわけでいかがでしたでしょうか今回はバージョン 6.2 で需要がありそうなものということで紹介しました。まあ、基本的に残すものというのはバージョン6もバージョン5も変わんないんですけど、まあ、ただ、基本はまあ、パルプンテでしかつかないものが、いい感じのものが出たとしたら、それは残しておくべき。まあ、例えばそうですね、攻撃時魅了 4% が3つついたやつとか、そういうのも、まあ、とりあえずは残しといた方がいいですね。どこで使うかマジでわからないんで。まあ、あとは攻撃時麻痺とか、その辺に関してもすごく優秀。最近だとアンドレアルとかで、まあ、旅芸人で攻撃時麻痺とか、まあ、その辺でいい感じに麻痺させまくって、倒すみたいな、そういった戦術も出てきたんでなのでまあそういったものをどこで本当に使い出すかわからないわけなんでそういった珍しいものが出たらとりあえずは残しておきましょうでそういったものが出たらフレンドとかと相談してで捨てるか取っておくかで後々決めればいい話なんでまあというわけでこちら今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは皆さんまた会いましょうさよなら